హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మనం హీట్ పవర్ ఇంజనీరింగ్ వన్ లో సంభాషణ ఆఫ్ ఫీల్స్ యూనిట్ లో మనం సెకండ్ వీడియోలో ఉన్నా అనమాట ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో ఇంట్రొడక్షన్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద కంబషన్ ప్రాసెస్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ కంబషన్స్ గురించి అయితే మనం నేర్చుకున్నాం కదా సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఈ కంబషన్లోనే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి కాంపౌండ్ అంటే ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకుందాం సో మేజర్ గా మనకి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఈ కంబషన్ లో మనకి తెలియాల్సినవి ఏంటంటే ఎలిమెంట్స్ నెక్స్ట్ కాంపౌండ్స్ ఓకేనండి సో ఎలిమెంట్స్ కాంపౌండ్స్ అసలు ఈ ఎలిమెంట్స్ రియాక్ట్ వల్ల మనకి ఈ కంబషన్ కంబషన్ కాంపౌండ్స్ అన్నవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే అవేంటి అన్నది ఈరోజు వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం అదేంటంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి కంబషన్ సబ్స్టెన్సెస్ సో ఈ కంబషన్ సబ్స్టెన్సెస్ టూ ఎలిమెంట్స్ కాంపౌండ్స్ సో మేజర్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి మనకి వాటి యొక్క అటామిక్ మాస్ ఏంటి మాలిక్యుల మాస్ ఏంటి అన్నది మనం కంపల్సరిగా నేర్చుకోవాలి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట ఇవి తెలియకుండా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనం సాల్వ్ చేయటానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఇవి కంపల్సరీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఈ కంబషన్ సబ్స్టెన్స్ ఇవేవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎలిమెంట్స్ మనకి ఈ నేచురల్ ఎయిర్లో ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించే మనం తెలుసుకుంటాం మరి అంత ఎక్కువగా అయితే మరి ఏమంటారు టేబుల్ ఉంటుంది కదా పీరియాడిక్ టేబుల్స్ లాగా ఏమి అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అయితే అవసరం లేదు జస్ట్ కొన్ని మాత్రమే మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఎలిమెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ది హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ సింబల్ హెచ్ టూ ఆర్ హెచ్ ఓకేనా సో అటమిక్ మాస్క్ వచ్చేసరికి వన్ మాలిక్యులర్ మాస్క్ వచ్చేసరికి టూ అలాగే ఆక్సిజన్ ఏంటంటే ఓ టూ అటామిక్ మాస్ సిక్స్టీన్ మాలిక్యులర్ మాస్ వచ్చేసరికి థర్టీ టూ అలాగే నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ అంటే ఎన్ టూ అటమిక్ మాస్ ఫోర్టీన్ మాలిక్యులర్ మాస్ ట్వంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ కార్బన్ సి అటమిక్ మాస్ ట్వెల్వ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ట్వెల్వ్ సల్ఫ ఎస్ అటమిక్ మాస్ థర్టీ టూ మాలిక్యులర్ మాస్ థర్టీ టూ సో ఇక్కడ కార్బన్ కి సల్ఫర్ కి మొత్తం అటమిక్ మాస్ అలాగే మాలిక్యులర్ మాస్ అన్నది ఈక్వల్ గానే ఉంటుంది మనం హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ కి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ మనం కాంపౌండ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడికి సింబల్ ఏంటంటే హెచ్ టూ ఓ సో హెచ్ టూ ఓ అంటే మనకి ఇక్కడ సో మాలిక్యులర్ మాస్ కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ టూ హెచ్ కి ఏంటండి మనకి వన్ అటమిక్ మాస్ వన్ కదా సో వన్ ఇంటూ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి టూ సో ప్లస్ ఓకే ఎంతండి ఆక్సి ఆక్సిజన్కి సిక్స్టీన్ టోటల్గా మాలిక్యులర్ మాస్ ఎంతండి ఎయిటీన్ అలాగే కార్బన్ మోనాక్సైడ్కి వచ్చేసరికి సివో సి అంటే మనకి ట్వెల్వ్ ఓ అంటే మనకి సిక్స్టీన్ సో టోటల్గా ట్వంటీ ఎయిట్ అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సివో టూ సి అంటే మనకి ఎంతండి కార్బన్కి ట్వెల్వ్ అలాగే ప్లస్ టూ కా ఆక్సిజన్స్ కాబట్టి టూ ఇంటూ ఆక్సిజన్కి ఎంతండి సిక్స్టీన్ ఓకే ట్వెల్వ్ ప్లస్ థర్ట్ టూ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ సల్ఫర్ డై ఆక్సైడ్ ఎస్ఓ టూ సో ఎస్ అంటే మనకి థర్టీ టూ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఎన్నండి టూ కాబట్టి టూ ఇంటూ సిక్స్టీన్ సో సిక్స్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ మీథేన్కి ఏంటంటే సిహెచ్ ఫోర్ మీథేన్కి సో సి అంటే ట్వెల్వ్ ప్లస్ హెచ్ అంటే వన్ కాబట్టి వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఆటమ్స్ కాబట్టి ఫోర్ సో టోటల్గా సిక్స్టీన్ అలాగే ఈథేన్కి వచ్చేసరికి సి టూ హెచ్ ఫోర్ ఏంటండి సి టూ హెచ్ ఫోర్ సి అంటే ఏంటండి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎన్ ఐటమ్స్ టూ ప్లస్ హెచ్ అంటే మనకి వన్ సో ఎన్ ఐటమ్స్ ఫోర్ సో వన్ ఇంటూ ఫోర్ టోటల్గా ట్వంటీ ఎయిట్ సో మనం ఇక్కడ ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా అయితే చేసామో ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా ఇలాగే కొన్ని కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట సో ఇది కంబషన్ సబ్స్టెన్సెస్ ఎలిమెంట్స్ నాకు కూడా అంత బాగా అయితే చెప్పడం ఏమీ రాదండి జస్ట్ నాకు వచ్చినట్టు నేను చెప్పడానికి అయితే మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నాను ఎందుకంటే చాలామంది నాకైతే కామెంట్ చేయడం జరుగుతుంది మరి 
నేను కూడా ఎప్పుడో చదివింది నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ప్రిపేర్ అయ్యి మీకోసం అయితే నేను నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి కూడా చెప్తున్నాను సో నాకు వచ్చినట్టు అయితే నేను చెప్తున్నాను మరీ నేను ఎక్సలెంట్గా చెప్తానని అయితే నేను అనటం లేదు ఏదో ఒక్కరికి అర్థమైనా కూడా సరిపోతుంది సో కంబస్టబుల్ సబ్స్టెన్సెస్లో మనకి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి సో ఎలిమెంట్స్ ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ మనకి కొన్ని రియాక్షన్స్ వల్ల మనకి ఈ కాంపౌండ్స్ అన్నవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ కాంపౌండ్స్ ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో రియాక్షన్ ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ కెమిస్ట్రీలో చదివే ఉంటాము ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఏంటి ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఏంటి అన్నది మనం కెమిస్ట్రీలో చదువుతాం కంపల్సరిగా ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది సో దాని ప్రకారం ఇది కొంచెం ఈ యూనిట్ అలానే రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అంతే ఓకేనా మరి అంత డీప్గా అయితే వెళ్ళము మరి కెమిస్ట్రీలో ఇన్ని ఆటమ్స్ ఇలాగ ఉంటాయి ఇలా చేంజ్ అవుతాయని అంత డీప్గా అయితే వెళ్ళాం కానీ ఈ ఈ టేబుల్ మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట అంటే హైడ్రోజన్ ఈ ఎలిమెంట్స్ మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేంతో అయితే మనకి ఈ కాంపౌండ్స్ అన్నవి రిలీజ్ అవుతాయో ఇక్కడ సి టూ హెచ్ ఫోర్ అన్నారు ఒకవేళ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఫోర్ హెచ్ సిక్స్ అవ్వచ్చు ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది సి ఫోర్ సి అంటే మనకి ట్వెల్వ్ ఎన్ ఐటమ్స్ ఫోర్ సో ప్లస్ హెచ్ అంటే వన్ ఎన్ ఐటమ్స్ సిక్స్ సో ఇలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతే ఒకవేళ మనకి హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ అన్నారు అనుకోండి సో అది కూడా సేమ్ హెచ్ అంటే ఎంతండి మనకి వన్ సో ట్వెల్వ్ ఐటమ్స్ ప్లస్ ఓ అంటే ఎంతండి మనకి సిక్స్టీన్ ఎన్ ఐటమ్స్ సిక్స్ ఐటమ్స్ సో దీన్ని బట్టి మనకి మాలిక్యులర్ మాస్ అన్నది తెలుస్తుంది ఈ మాలిక్యులర్ మాస్ ఇవన్నీ కూడా వెయిట్ని బట్టే మనం తీసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా సో మరీ మళ్ళీ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇలా చెప్పే కన్నా మనం డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి హైడ్రోజన్ అంటే మనకి వన్ ఓ అంటే సిక్స్టీన్ ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ సి అంటే ట్వెల్వ్ ఎస్ అంటే థర్టీ టూ సో అలాగే మాలిక్యులర్ మాస్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఫర్దర్గా మనకి ఈజీ అవుతుంది అన్నమాట సో ఓకేనా సో ఈ ఈరోజు వీడియో ఇదేనండి సో కంబషన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి కంపల్సరిగా ఎందుకంటే కొన్ని ప్రాక్టీస్ అవ్వకుండా మనం ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళినా మీకు ఏమీ అర్థం అవ్వదు అందుకని చెప్పి నేను ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా అయితే టెక్స్ట్ బుక్స్లో అయితే ఇక్కడ మాలిక్యులర్ మాస్ అనేది ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ డైరెక్ట్గా అయితే వేసేయడం జరుగుతుంది కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్కుల్లో కొన్ని కొన్నిట్లో అయితే బ్రీఫ్గానే ఇస్తున్నారు సో కానీ మనం తెలుసుకోవాలంటే పర్టికులర్గా పాయింట్ టు పాయింట్ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి నేనైతే ఇలా ప్రిపేర్ చేశాను ఓకేనా సో ఇవేంటంటే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలి ఎందుకు తీసుకోవాలి అన్నది ఓకే ఇక్కడ మనకి హెచ్ అంటే ఏంటి సి అంటే ఏంటి అన్నది తెలియాలి అంటే కంపల్సరిగా మనకి ఈ టేబుల్ అన్నది మనకి గుర్తుండాలి కంపల్సరిగా ఇది నోట్ చేసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ అయితే అవ్వండి ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అలాగే పక్కన వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది